ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ എന്തായിരുന്നു പത്ത പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മണി മാച്ച് ആയിരുന്നു പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മൂന്നല്ലോ ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ആ ഇതിന്റെ ഉത്തരവായിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എടുത്തോളൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയിലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിനി അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ പേജ് കിടക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നോട്ട് ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചോളൂ സൂസൻ ആൻഡ് ഗായത്രി ബോട്ട് കോപ്പീസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി ഈച്ച് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ടു ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ഡിസൈഡ് ടു പേ ദ ബിൽ ടുഗേദർ വെൻ ദ സെയിൽസ് മാൻ ടോൾ ദം ദേ വുഡ് ഗെറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേഴ്സ് എബവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈച്ച് ബോട്ട് എ പിക്ചർ ബുക്ക് ഫോർ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് പേ ദ ബിൽ ടുഗേദർ വലിയ കഥയാണല്ലേ പക്ഷെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂസൻ്റെയും ഗായത്രിയുടെയും കൂടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോകാം അവരെന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സൂസനും ഗായത്രിയും കൂടെ എവിടെയോ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി ഓക്കെ ആ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവരെന്നാ വാങ്ങിച്ചു അവരൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി വാങ്ങി ഓക്കെ അത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഡിക്ഷണറി വാങ്ങി ഇനി ഒരു ഡിക്ഷണറിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഡിക്ഷണറിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡി ഓക്കെ ഡിക്ഷണറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലത്തെ എത്രയെണ്ണം വാങ്ങി ആ രണ്ട് ഡിക്ഷണറി വാങ്ങി കാരണം രണ്ടു പേർക്കും വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിക്ഷണറിക്ക് ആകെ എത്ര രൂപയാകും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇപ്പം രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ എത്ര രൂപയാകും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആകും ഓക്കെ ഡിക്ഷണറിക്ക് തന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ ടു ഗെറ്റ് ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ദേ ഡിസൈഡ് ടു പേ ദ ബിൽ ടു ഗേദർ ഇനി ഇവർ രണ്ട് പേരൂടെ ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുമിച്ച് ബില്ല് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ വെൻ ദ സെയിൽസ് മാൻ ടോൾ ദം ദേ വുഡ് ഗെറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് എബൌ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സെയിൽസ് മാൻ വന്നു അവരിപ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് നിൽക്കുവാണ് രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് മാൻ്റെ എൻട്രി സെയിൽസ് മാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കിട്ടും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസിന് അവർ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പം തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരെന്നാ കാണിച്ചു ആ അവർക്ക് ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പോയി രണ്ട് പിക്ചർ ബുക്ക് വാങ്ങി ഓരോ പിക്ചർ ബുക്കിന് എത്ര രൂപയായി സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ വാങ്ങിയത് പിക്ചർ ബുക്കാണ് പിക്ചർ ബുക്കാണ് അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടെ എത്രയാകും ആ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ കഥ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കഥ മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 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 ചെറിയ കോളം കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബുക്ക് ഫെയറിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പ് ടു റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള പൈസ
ഈ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ അവരോട് എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അവർ സാധനം വാങ്ങിയപ്പം ഇതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടി സോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാ ഓർക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് ഓർക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കുമുള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോറി വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ലെവൻ തൗസൻഡ് അല്ല വൺ തൗസൻഡ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ആ ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് പിന്നെ ഒരു സീറോയും കൂടെ സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത്ര മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണേ സോ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം അവർക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയെ കൊടുക്കേണ്ട വന്നുള്ളൂ ഒരുമിച്ച് ബില്ല് പേ ചെയ്തപ്പം ഓക്കെ ഇത്ര ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സാധനം മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ക്ലാസ് കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് സോ ആ ക്ലാസ് കാണുമ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു നൂറ് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നതെന്ന് സോ അത് കണ്ടിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇനിയും പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടു വന്നവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ടാണേ ഓക്കെ സോ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേനുള്ള ആൻസർ ആയല്ലോ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഡേ പേ ടുഗേദർ ഒരുമിച്ച് അവർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്തു ഇനി വാട്ട് ഇസ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ടുപേരും ഒരേ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നാ കാണിക്കണം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് രണ്ട് പേർക്കിടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ ചിലവായി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാവേ എന്തിനാണ് നമുക്ക് അവസാനം പറയാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് രണ്ട് പേരും കൂടെ ഇത്ര സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നോക്കിയേ അടുത്ത ചോദിച്ചേക്കുന്നേ ഇഫ് ബോത്ത് ഹാഡ് ബോട്ട് ഓൺലി ദ ഡിക്ഷണറീസ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് ദ ബിൽ ടു ഗെയ്ദർ ഹൗ മച്ച് വുഡ് ദേ ഹാവ് പെയ്ഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഷെയർ ഓഫ് ഈച്ച് ഇവിടെ എന്നാ നോക്കിക്കേ ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡിക്ഷണറി മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി മാത്രം വാങ്ങിക്കുമ്പം എത്ര രൂപയാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നേ ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡിക്ഷണറിയുടെ കൂടെ ഈ പിക്ചർ ബുക്കും കൂടെ വാങ്ങിയപ്പോഴാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അവർ ആ ഡിക്ഷണറി വാങ്ങിച്ചപ്പം വാങ്ങിച്ച് ഒരുമിച്ച് പൈസ കൊടുക്കാൻ ചെന്നപ്പം സെയിൽസ്മാൻ പറയുക ആ തൗസൻഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു കാണും വേണ്ട ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സാധനവും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഡിക്ഷണറി മാത്രം മതി ഡിക്ഷണറിയുടെ പൈസ ഒക്കെയുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നിട്ട് ബാക്കി എത്രയാന്ന് പറ എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുവായിരുന്നിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ നമുക്ക് എന്നായാലും നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയുടെ പൈസ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് രണ്ട് ഡിക്ഷണറിക്കും കൂടെ ആകും പക്ഷേ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എത്ര പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ശരിക്കുമുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ
അതായത് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിക്ക് ഒരാൾക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി ഓക്കെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയായി അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പിക്ചർ ബുക്കിന് അറുപത് രൂപയും കൂടെ ആയി അപ്പം എത്ര രൂപയായി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇനി ആദ്യത്തെ സ്കീമാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ സ്കീമാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അവർക്ക് എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്നാ വരും ആ ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സോ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ രണ്ട് സാധനവും കയ്യിലുണ്ട് രണ്ട് പേരോട് ഒരുമിച്ച് ആ ബില്ലും പേ ചെയ്തെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ആദ്യത്തെ സാധനം മാത്രമേ വാങ്ങിയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാന്നും വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ട ഇത്രയും പൈസ അവർക്കാകും മൂന്നാമത്തത് ആ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്ഷണറിയും കൈ കിട്ടി പിക്ചർ ബുക്കും കൈ കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ടായിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അവർക്ക് എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട വന്നേനെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏതാ ലാഭം ആ ആദ്യത്തേത് അവർ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അവർക്ക് ലാഭമായിട്ട് വന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഡിക്ഷണറിയും കിട്ടും അവരുടെ കയ്യിൽ പിക്ചർ ബുക്കും കിട്ടും അവർക്ക് ഇത്രയും രൂപ കൊടുത്താലും മതി ക്ലിയർ ആണോ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ശരി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ ബിൽ ബിലോ ഷോസ് ക്ലോത്ത്സ് ബോർഡ് ഫ്രം എ ഖാദി ഔട്ട്ലെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഖാദി ക്ലോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോട്ടൺ തുണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ഖാദികൾക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പോളിസ്റ്ററിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആൻഡ് സിൽക്കിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോട്ടൺ ധോത്തി കോട്ടൺ ഷർട്ട് പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ട് സിൽക്ക് സാരി അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഓരോന്നും എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യത്തെ നോക്കിക്കേ കോട്ടൺ ധോത്തി അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനമാണ് കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിബേറ്റ് ഉണ്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റിബേറ്റ് ഉണ്ട് സോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി അതായത് സെവൻറ്റി ശരിക്കുമുള്ള പ്രൈസിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി സോറി സെവൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സോ നമ്മളൊരു കോട്ടൺ ധോത്തി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള കൊണ്ട് എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയും ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നോക്കിക്കേ കോട്ടൺ ഷർട്ട് കോട്ടൺ ഷർട്ടിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ശരിക്കുള്ള പ്രൈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇനി കോട്ടൺ ആയതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പം എന്താകും ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇത് ആൻസർ വരുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ട് പോളിസ്റ്റർ ഷർട്ടിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി പോളിസ്റ്റർ തുണികൾക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻ
360 plus ningal kandupidikkunna last amount um adella angada kootumbam etra kittum ayale itre saadaram vaangi etra rupa kodukandi varum nalladu kandupidichittu ippa thane comment box il enna arichekanam keda appo nammal innathe video ikkagathu nammal discount enna portion le rendu problems aanu discuss cheyidathu appo enganeya kazhinja oru kazhinja prashathekkalum korchu easy aayittu varunnille ആ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ 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 ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പോർഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഭയങ്കര പാടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷേ ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ആരും വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട സോ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കണം കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും മനസ്സിലാകുന്നോളം വരെ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഡീൽ ചെയ്യാൻ മാത്രം കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മാത്സ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ കണ്ടു പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല കാണുമ്പോഴും പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴും സുഖമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് തീരുവല്ല നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവസാനത്തെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മടുത്തില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയി ഓടിപ്പോയി എഴുതിയിട്ടോളൂ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളുടെ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും വരുമ്പോഴേ അതേ ചൂടോടു കൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അടുത്ത പോർഷനിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ മൈ ഡിയർ ചി